Estamos aquí con Facundo Llano, concejal justicialista, para hablar de diferentes temas. ¿Cómo está Facundo? Hola, muy bien, muchas Bienvenido. gracias. Bienvenido. Gracias. Uno de esos temas tiene que ver con la aprobación del boleto para jubilados y excombatientes de Malvinas. Eh, bueno, que en principio parecía iba a ser un trámite, sin embargo hubo mucho debate en el recinto. Eh, ¿Debate justificado? Hoy hablábamos con la baronía a la mañana y decía, eh, pasa que hubo mucho debate porque hay concejales, lo, lo, lo nombró directamente a, a D'Alessandro, hay concejales que no van a las reuniones de comisión, por eso tanto debate en el recinto. ¿Qué hay de cierto a tu criterio? Mira, mi criterio, lo cierto es que Tandil se debe un debate profundo en lo que respecta al transporte público de pasajeros, a cómo se va a comportar el Estado. Tenemos pendiente la ejecución de la Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, la SAPEM, no, no hemos podido implementar en el partido de Tandil el SUBE. Cada vez que el Consejo debate, es solamente debate el aumento del boleto y los costos relacionados al mantenimiento del servicio, paritaria, eh, insumos, combustible. Eh, nunca debatimos la prestación de ese servicio. Y creo que la oportunidad fue este programa, que eh, yo lo escuché temprano al concejal, y realmente no hace más que ratificar las posiciones que hemos tenido en el recinto, incluido el propio Mauricio de Alessandro, que ha apoyado en general y no en particular, al igual que en mi caso, porque es un programa que viene atrás del fracaso del SUBE y que va, va a temperar el impacto negativo que tiene el haber perdido el SUBE, pero en un grado muy insignificante, les diría, con muy poca estadística, con muy poca rigurosidad de cómo se va a aplicar, de a qué universo alcanza, de cuál va a ser el costo fiscal, de cuál va a ser la fuente de financiamiento. Digamos que esos eran los puntos en los que no se ponían de acuerdo. ¿Por qué? Eh, expliquemos a la gente en qué debatían, en qué no se ponían de acuerdo. Mira, a ver, lo que, lo que se debatía era, es la implementación de la política pública. El Estado, el Ejecutivo y el bloque oficialista dice que va a implementar un programa. Nosotros decimos que está bien que ese programa se implemente porque no tuvimos la sube, producto de una decisión política, le estamos pagando una empresa privada el servicio de mantenimiento. Ahora bien, nosotros queremos que se amplíe la cobertura, digamos, para jubilados, para pensionados, para veteranos de guerra, para no contributiva, para servicio doméstico, para progresar, para muchas... ¿Quién paga todo eso? Bueno, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el costo fiscal de eso? En, en el expediente, en esa política pública, ninguno de los extremos que mencioné, eh, y de hecho ustedes tuvieron una cierta ida y vuelta respecto de cuál era el alcance, cuál era el costo, quiénes eran los beneficiarios, y realmente el, el expediente está muy flojo de esos datos. Supuestamente hay un fondo eh, compensador que el Estado Nacional baja a, la, a los municipios, precisamente a aquellos municipios que no tienen la SUBE. Sí, hay que, hay que decir, hoy le preguntábamos también a la Baroní, cuáles son los requisitos, y si bien hay requisitos, pero después va a haber una declaración jurada, le preguntábamos, por ejemplo, a aquellos jubilados, no sé, como, como suele ocurrir con PAMI, a ver, ¿qué pasa con aquellos jubilados que por ahí cobra la mínima, pero tienen un auto 2010, que se lo compraron con esfuerzo, ahorro, lo que sea, y tienen derecho a tenerlo? Eh, bueno, eso, eso va, se va a tener que ver en lo que es la letra fina, lo que va a ser la instrumentación. Sí, en realidad eso es porque no escribieron bien el proyecto. Vamos, al igual que el artículo 9, que determina una categoría referida al plano, al igual que los incisos del artículo 11, que hace, que hace referencia a la ley de movilidad, cuando la ley de movilidad ha sido modificada, todo eso fue debate del recinto. Nosotros, no es que no se debate en comisión, al contrario, en, en las comisiones nosotros permanentemente discutimos los temas. ¿Cómo te hubiera damos, gustado damos que, nuestras que, posiciones que sea, también. Facundo? Mirá, yo creo que eh, una política pública requiere eh, de estadística, de análisis, de, eh, de estudio y de conjeturas en función de todo eso. Nosotros debimos primero implementar la SUBE. El partido Tandil debió implementar la SUBE. ¿Por qué no se implementó? Por decisión política del intendente y del oficialismo de no eh, interrumpir un contrato que había con una empresa privada y cual, por el, mediante el cual estábamos pagando millones. Entonces se optó por eh, darle la espalda a, los, a, a aquellos potenciales beneficiarios del SUBE y sostener el contrato y continuar con el sumo.
que se podía lo que se trataba del Ejecutivo que iba a ser millonario de juicio de ICOM para el Ejecutivo. Mirá, eh, yo creo que era, es materia de conversación. Sí, bueno, juicio. Depende, eso... depende cómo se resuelva. Es materia de conversación, es materia de ver los contratos. No, porque ahora, ahora el SUBE es un programa nacional que se ha perdido. Eh, como se pierde, por eso se crea el fondo de compensación. Ese fondo de compensación, si suponen que son 28 millones, ese, ese fondo primero debe estar acreditado en un expediente, tiene que ser letra fría en un expediente cuánto dinero disponemos. Si son 38 millones, son más de 195 mil pasajes por mes. Es decir, que se puede contener un universo de jubilados y pensionados de la, de la mínima, incluido, incluido como fue la propuesta que hicimos, aquellos que tengan una jubilación y una pensión de la mínima. Digamos, después sí, los cortes de que eso tampoco... O sea, está... que es mucho lo que manda la Nación. Es mucho lo que manda la Nación. Incluso, incluso te diría más, el fondo compensador se puede utilizar para que no impacte en el boleto plano, con el dinero que hoy se va a recibir. ¿Ya está, ¿Ya está recibiendo o a partir de cuándo? Y bueno, por dicho del oficialismo lo está recibiendo, nosotros no lo ¿Qué tenemos. ¿Qué se hace con ese dinero la, ahora? Es, es un fondo afectado, va a ir al transporte público. Ahora bien, po, incluso podría bajarse el boleto plano con el, con el fondo que se recibe. Pero todo es materia de análisis, eh, nosotros no podemos discutir en el aire. El, el Ejecutivo y el oficialismo no tiene, a, a ciencia cierta, la cantidad de jubilados que, que pueden acceder. No tiene tasa de uso, no tiene impacto económico. Entonces es muy difícil salir a decir, sí, implementamos una política pública. Porque después ¿Quién tiene que van conseguir a eso, Alberto Facundo? No, no tiene que conseguirlo. Quien impulsa el programa, quien impulsa claro. el programa, porque le tiene que decir a los concejales cuál es el dinero que va a recibir, ¿Cuántos son los jubilados y pensionados beneficiarios? De esos, ¿cuántos que son beneficiarios? ¿Cuántos se suben al colectivo? ¿Y cuántos sobran? Bueno, eso último es muy difícil de estimar. Claro. Eso último, digamos, es muy difícil de estimar, porque hoy se puede subir determinada cantidad de jubilados que al tener boleto gratuito sí, obviamente va a subir. subir. Puede ocurrir, puede ocurrir. Va a ocurrir, gracias. Sí, sí. Por suerte va a ocurrir. Sí, puede ocurrir. Nosotros eh, creemos que es para que... nosotros. Eso hace variar el IPK venir. también, que también es un beneficio futuro. El sí. índice de pasajero por kilómetro recorrido. Efectivamente. Al, al variar el IPK, por eso digo que tiene incidencia directa con el boleto plano, al variar el IPK implica que entre todos contribuyen más a los gastos del sistema. Entonces el boleto plano debería valer menos. Claro. Vamos a hacer una pausa y seguimos charlando porque es un tema a ver, interesante y hay que ver qué pasa ahora, porque se habló de junio en eh, la implementación del boleto. Hay que mm, ver la letra fina, analizarla... Eh, el Ejecutivo tendrá que decir lo suyo y escribir lo suyo también, ya que no se hizo con anterioridad. Vamos a ver qué es lo que pasa y si no, si no nos encontramos con alguna sorpresa en el camino. Bien, por lo pronto ya hay jubilados, pensionados que ya escriben este, quejándose que van a quedar afuera. Eso es verdad, ya seguimos, pero seamos agradecidos. Exactamente, tenemos que agradecer a la gente. ¿Cuándo hay que aprobar la rendición de cuentas? 60 días después de ser elevada, que la elevaron el 30 de abril, de manera que seguramente en la última sesión de mayo estaremos en condiciones de tratarla en su totalidad. Como ustedes saben, es el, les diría, la oportunidad más importante que tiene el Consejo de analizar las cuentas públicas, porque si bien el presupuesto es un análisis de una política de gobierno, es un presupuesto, es decir, eh, contempla variables que se ajustan a fin de año con precisamente la rendición de cuentas. Claro, Así que, a veces bueno, hay gastos que no están contemplados. Veces, claro, hay... recursos, gastos, recursos, modificaciones presupuestarias, uh -huh. eh, partidas determinadas en algunas de las áreas. Y además la rendición permite ver qué se hizo en cada una de las áreas, cuál es la política pública a ciencia cierta, porque como ustedes saben, las voluntades políticas se traducen a través del gasto. Y, y bueno, y también el análisis de los recursos. Bueno, ¿y qué han visto hasta ahora? Que, que Tandil ha tenido un crecimiento importante en, en los recursos obtenidos. Se confirma lo que dijimos cuando discutimos el presupuesto, es decir, que tenemos más de 500 millones de ingresos diferentes, digamos, eh, re relativos al, al presupuesto. 
y que algunas áreas, lo que también venimos sosteniendo respecto a la subejecución presupuestaria, en especial la incidencia que tienen los fondos afectados, es decir, aquellos fondos que los contribuyentes pagan para objetivos determinados y que el Estado no cumple con esos objetivos. En especial, y muy crítico el tema de pavimento y repavimento, obras de gas y obras de agua, que también están siendo subejecutadas, y como contrapartida de esa, puesto el dinero a generar intereses a través de plazo fijo, nos parece que que no es el mecanismo de una política pública, en especial cuando el vecino está contribuyendo. Y otra, y otra cuestión más, la presión fiscal. Es decir, nosotros vemos a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local la, la incidencia que tiene cada una y la infinidad de tasas que tiene el vecino, tasas de derechos y contribuciones, sumado a los fondos afectados, sumado a la tasa de actividades económicas realmente es una presión fiscal importante, hace poco eh, fue, hubo un informe muy crítico en cuanto a cómo estaban viviendo lo, lo, el sector empresario y comerciantes eh, respecto a la presión fiscal, que no solamente es nacional y provincial, sino, también, sino que también es local. Facundo, ustedes como oposición, bueno, el, el deber que tienen es de fiscalizar todo esto, pero ¿algo bueno ven en, en lo que se está haciendo? O, ¿O dicen, bueno, esto la verdad se está haciendo bien? Sí, nosotros, a ver, yo creo que de hecho hemos acompañado muchas acciones de, del Ejecutivo Municipal. Nosotros creemos que, a ver, no de gusto... Como para que no quede solo no, en la crítica. No, 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 no de gusto. Eh, Tandil continúa con, con esta gestión desde hace mucho tiempo, de manera que hay políticas públicas en, en la intervención del espacio urbano en especial, digamos, de espacios públicos algunas cuestiones de, referidas a la cultura, hay temas que, que me parecen que, que se están trabajando bien. También, digamos, y, y en lo que respecta a los números, hay que, digamos, es nuestra responsabilidad. Uh -huh. Lo mismo de las políticas públicas. Digamos. Nosotros creemos que, por ejemplo, lo que hablábamos recién, el transporte público de pasajeros eh, no es un transporte que deficitario en el sentido de prestación del servicio. Claro. Al menos esa es la mirada que, que tenemos nosotros. ¿Qué creemos que se puede mejorar? ¿Qué creemos que perdimos oportunidades? ¿Que, ¿Que los dineros que tenemos pueden ser mejor utilizados? Creemos que siempre, siempre las cosas se pueden hacer un poquito mejor. Eh, cortito, estuvieron reunidos en la Cámara de Empresaria por el tema Ley Micaela. Eh, contame un poco cómo fue esa reunión con el presidente de la sí, Cámara. Sí, muy buena, muy fructífera. Realmente yo agradecemos la, nuevamente y lo hacemos público la, la invitación, la el acompañamiento y el poder debatir en temas que, como lo decía en la oportunidad que estuvimos ahí en la Cámara, son temas que trascienden la esfera pública. Nosotros hicimos la ordenanza Micaela, es de obligatoriedad la capacitación en género para erradicar, sancionar y prevenir la violencia en género, pero también necesitamos que, se, que el, el ámbito privado y toda la sociedad haga carne ese tema. Y qué mejor, qué mejor que dar ese paso ejemplificador, como decíamos, a través de la Cámara, que, es, que los nuclea a los empresarios, que tienen empresas, que tienen industria, que tienen fábricas, que tienen empleados y que pueden avanzar en ese compromiso. Nosotros, por eso es que la, la ordenanza lo prevé, digamos, invitar a las, a las instituciones intermedias a continuar con esa capacitación, que por supuesto no va a ser de carácter obligatorio como sí lo establece el ámbito público. Uh -huh pero me parece que entre todos es el compromiso que Es un eje que transversal, digo, que, que, que ocupa a todo, es a toda un, la sociedad. Efectivamente, es un eje transversal que no solamente es una cuestión de las mujeres, uh -huh. por, el contrario, claro. por el contrario, todos nos tenemos que involucrar en ese aspecto y no solamente es una cuestión pública. Nosotros como concejales dictamos una ordenanza y establecimos la obligatoriedad en la capacitación. Ahora, no contentos con eso, establecimos también la posibilidad de invitar a la institución intermedia. El rol que juega la Cámara en la sociedad de Tandil es muy importante, por eso para nosotros es eh, un paso clave el poder ser recibido, seguramente lo analizarán en la próxima comisión, pero bueno, lo, los comentarios, la, la charla fue muy buena, fue muy fructífera y seguramente estaremos caminando otras esferas, lo hemos hecho con el Sindicato de Comercio, lo, lo vamos a seguir haciendo con otras instituciones de, de la comunidad de Tandil, 
para dar el ejemplo y para que sea el camino a seguir. Por último, alguna cu cuestión política. Eh, ¿Vas a ser quien enfrente a Rogelio Iparraguirre en las PASO? No tengo idea, no, no, no sabemos. Eh, bueno, ayer eh, hubo una elección importantísima en Córdoba. Bueno, esa era la otra pregunta. Seguramente eh, en estos días eh, espero que, que tengamos novedades de cómo se arma el arco político opositor. Estamos hablando con Rogelio, estamos hablando con, con Gustavo Allén, con Nicolás Carrillo. Bueno, estamos... eso por un lado, pero por otro lado te ponen cerca, algunos te ponen cerca de la baña también. A ver, nosotros... Te quieren de varios lados. Estamos cerca de Tandil. Bueno, bueno, bueno. Como, sí, está bien. Como, no, no, como, 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 saben, como deseo y te, eso igual está es, bien. Igual pero... es que Areti dijo, no, me, eh, no quiso quedar bien con nadie. No, lo de Areti fue, no fue medido, fue medido. No, ya realidad, no tampoco. Yo, es así, es, eh, yo, a mí me halaga que efectivamente eh, se, se piense que podemos ser una opción. Veremos en este día, seguramente antes del 22 de junio tendremos bueno, que está, tomar la ¿Estás decisión. charlando con eh, Rogelio? Digo, eh, estuvieron un poco, no sé si distanciados, pero eh, sí alejados políticamente. Digo, en el último tiempo, no en lo personal, pero sí en lo político, estuvieron alejados. Sí, sí, ¿Hay sí. conversaciones de, de, de juntarse? Es cierto que estuvimos alejados eh, y también es cierto que hay conversaciones. Nosotros, yo, Creo en un método de trabajo y de construcción política en el, en el cual se base en el estudio de los temas, en la horizontalidad, en escuchar a los que saben, en escribir y en, en proponerle a Tandil ideas claras, precisas y gente dispuesta a llevarlas a cabo con la responsabilidad y la formación suficiente. Ahora, Facundo, hay muchos que dicen, quienes te acompañan, el límite es Cristina. ¿Para vos? A ver, yo creo que eh, el límite son las políticas públicas que no podamos eh, ponernos de acuerdo. ¿no? Sin nombre, eh, más allá de los nombres. El, o sea, el límite es Macri y, y, y la política pública que de endeudamiento y, y de hambre que trasduce en el pueblo argentino. Entonces y, irías y con Cristina mismo, o lo mismo irías por el medio. Unidad. ¿Con la baña o con...? No, no, a ver, yo con la baña no he tenido conversaciones eh, formales, sí he tenido algunos llamados de, de acercamiento. Nosotros estamos conversando con intendentes, tra copiando políticas públicas. He estado en Castelli, seguramente miércoles o jueves estaré visitando otros intendentes de la provincia de Buenos Aires y después se, re se resolverá. Nosotros queremos los mejores ejemplos y las mejores políticas públicas para Tandil. Después, a ver, la oposición, como he dicho más de una vez, la oposición y el peronismo como eje principal de esa oposición tiene que resolver el método de construcción política para ofrecer a la ciudadanía una alternativa a Macri, a, pesar de todo. a Macri y a Vidal. Me parece que esa hoy es la responsabilidad, tienen que tener esa responsabilidad. Hoy hay candidatos a presidente que si no tienen el volumen electoral suficiente no pueden ser candidatos a presidente. Lo mismo a gobernador y lo mismo si nos toca a intendente. Creo que está, la, la premisa es construir política porque, a ver, después hay que gobernar, después hay que afrontar los, 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 los vencimientos del Fondo Monetario Internacional, hay que afrontar una, un nuevo modelo de país. No es, no es sencillo, por eso la relevancia que tiene la, la, la opinión que tengan los gobernadores que han ganado es la octava elección que, que la, la ciudadanía le dice que no al gobierno de Macri. Eh, Córdoba, un bastión de, de Cambiemos, perdió por el 55% de los votos. Eso hay que escucharlo, hay que analizarlo, es que Areti hay que observarlo, hay que ver qué decisión tiene y si efectivamente pueden confluir en un frente opositor que le ofrezca eso a la gente. Después, en nombres propios, se verá cuál es la mejor forma de resolverlo. Facundo, muchísimas gracias. No me contestó, pero me voy a entender que con Cristina sí. Con cualquiera que vaya contra Macri, entendí yo. ¿Está bien? Así es. Sí. Muy bien. Eh, muchas gracias. A ustedes. Buen técnico de fútbol. Sí, y lo vi hermano, ayer en los Pasa que viene en la sangre. Lo vi ayer en, en los intercolegiales. Es un tema genético. Y llegó esa voz, la conozco y estaba. ¿Era vos, Laucha? ¿Eh? ¿Era vos? Era yo, ¿Ah? era yo. Era él, era Laucha él. aprendió un poquito de Lau, el, Ahí está, Lautaro aprendió de, de, de Facundo. Está Gracias, muy bien. Facundo. Gracias a ustedes. Facundo Yaro, charlando con nosotros. Ya seguimos.